ஹாய் ஹலோ வணக்கம் திஸ் இஸ் ஜெனிஃபர் ஐயர் இப்போது நான் குடிமகன் படம் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு சூப்பரான மூவி ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் திரும்பியும் ஒரு ஹீரோயினாக வந்து இதில் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு நல்ல நல்ல ஆக்டிங்கான ஸ்கோப் இந்த மூவி எனக்கு என்னுடைய ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான ரோல் ஒரு மதராக ஒரு வைஃபாக ஒரு டாட்டராக ஒரு சிஸ்டராக எல்லாமே கலந்துருக்கோம் அண்ட் ஐ வில் லைக் டு தேங்க் சத்ய சார் டேரக்டரும் அதே மாதிரி கேமராமேன் அருளானாக்கும் ரொம்ப நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க தான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ என்ன என் மேலே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வச்சுருந்தாங்க தட் ஐ கேன் டூ திஸ் கேரக்டர் ஸோ எனக்கும் ஒரு நல்ல கம் பேக் இது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் சார் அண்ட் கேமராமேன் அண்ணா இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆகாஷ் ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்கேன் அவனை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி ஜே கே ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் மூவி அதே மாதிரி மிச்சம் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே தெரிஞ்ச நோன் ஃபேஸஸ் தான் அவங்களும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் முக்கியமாக போய் நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கணும் அண்ட் குடிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹேவிங் அ மெசேஜ் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்துடலாம் பட் யூ டோ நோ வாட்ஸ் ஹேப்னிங் நெக்ஸ்ட் ஐ மீன் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலி என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ யூ ஹாவ் டு சீ திஸ் மூவி தென் யூ கேன் ரியலைஸ் வாட் யுவர் ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் அவர் சன் யாராக இருந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக இது பார்த்ததுக்கப்புறம் குடிக்கிறது நிப்பாட்டிடுவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஒரு நல்ல கருத்துள்ள மூவி எல்லோரும் போய் தேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் நேர்களே குடிமகன் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு முக்கியமான படம் தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவையான படம் என் பேர் ஜெயக்குமார் இந்த குடிமகன் படத்தில் நான் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன் குடிச்சிட்டு குடிகார நிம்மதியாக தூங்கிடுறான் ஆனால் குடும்பத்தில் இருக்க பெண்கள் நிம்மதி இல்லாமல் சிரமப்படுறாங்கன்றத இயக்குனர் சத்தீஸ்வரன் ரொம்ப அருமையாக இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காரு ஒரு அழகான கிராமத்துக்குள்ளே குடி எப்படி வந்துச்சு அந்த கிராம மக்களுடைய நிலைமை என்ன ஆச்சு அதிலேருந்து எப்படி வெளியே வந்தாங்க அப்படின்றத ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்காரு இந்த சமுதாயம் சரி நம்ம குடும்பமும் சரி நாம் எவ்வளோ பெரிய தோல்வியை சந்தித்தாலும் அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க எப்போ தெரியுங்களா நம்மக்கிட்ட கெட்ட பழக்கங்கள் இல்லாத போது தான் கெட்ட பழக்கங்களோடு நம்ம இந்த மாதிரி தோல்வியை சந்தித்தா இந்த சமுதாயம் இந்த குடும்பமும் நம்மளை ஏற்றுக்காது ஸோ குடியை விடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க இந்த படத்தில் ஆகாஷ் என்னுடைய பையனாக நடிச்சிருக்காரு என்னுடைய மனைவியாக ஜெனிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்டு வீரசம்பர் மற்றும் பலர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் ஒரு கமர்ஷியலாக படமாகவும் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மெசேஜ் கலந்த ஒரு கமர்ஷியல் படம் இந்த படத்தில் சாங்ஸ் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு ஒரு அப்பா பையனுக்குள்ளே உறவை ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மியூசிக் டேரக்டர் ரொம்ப அருமையாக இதில் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் குடிகாரம் படம் அப்படின்னு யாருமே வந்து தப்பாக நினச்சிடாதீங்க ஒரு குடும்பமாக இந்த படத்தை பார்க்கணுன்ற நோக்கத்தில் தான் இயக்குனர் சத்யா இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இது ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் நீங்களும் திரையரங்கு வந்து எங்களுக்கு பார்த்து இதை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் இயக்குனர் பாக்யராஜ் சார்கிட்ட உதவி இயக்குனராக பணி புரிஞ்சேன் டேரக்டர் சத்யா வடபள்ளி முருகன் கோயிலுக்கு என்னை கூப்பிட்டார் நான் அங்கே போனேன் அப்போ தான் எனக்கு இந்த குடிமகன் படத்தை பற்றி சொன்னார் அதில் ஹீரோவாகவும் நீங்களே நடிங்கன்னு சொன்னார் எனக்கு ஆச்சரியமும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது பொதுவாக எனக்கு குடிப்பழக்கங்கள் கிடையாது ஆனால் ஒரு குடிகாரன் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் ஸோ குடிச்சிட்டு நிலை தடுமாறி எப்படி அவங்க இருக்காங்கன்றத நான் ட்ரைனிங் பண்ணி இந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தை எங்கள் டீம் எல்லாருமே ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் என்னென்னா இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாம் திரையரங்குக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும் நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் வணக்கம் என் பேர் ஆகாஷ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்ன தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அஞ்சு வயசில் ஹெல்மெட் போடணும் அப்படின்னு நான் கேம்பெயின்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஆண்டபிள் ஜஸ்டிஸ் கிருபாகரன் சாரும் என்னை கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணாங்க அவர் கோர்ட்லேயும் ஹெல்மெட் போடணும்னு ஒரு தீர்ப்பை தந்தாங்க அது எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி எனக்கு அது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டும் கூட அதனால் நான் வந்து ஆறு வயசில் கருவேல மரம் ப்ரெஸ்ஸோப்பு ஜொலி ஃப்ளாரா அந்த மரத்தை அடியோடு ஒழிக்கணும் இன்னும் நான்
அதுக்கப்புறம் கிராமத்து மக்கள் கூட இந்த மரத்தோட அபாயங்கள் பற்றி நானும் பேசினேன் அதுவும் எனக்கு ஒரு வெற்றி தான் ஏன்னா அதுவும் ஒரு தீர்ப்பெலாம் வந்துருச்சு ஏழு வயசில் மது அருந்தக்கூடாது அப்படின்னு நான் போராட்டம் பண்ணேன் மது அருந்துனா அதில் இருக்க தீமைகள் எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என் கூட என் கிராமத்து மக்கள் எல்லாரும் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க இப்போ எட்டு வயசில் குடிமகன்னு நான் ஒரு படம் எடுத்தாங்க டேரக்டர் சார் பேர் வந்து சதீஸ்வரன் சார் அவர் தந்த பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கேமராமேன் சார் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா என் கூட இவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படம் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் போய் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் எல்லாமே போய் பாருங்கள் ஆனால் இந்த படம் ஒரு சோஷியல் ஒரு நல்ல சொல்கிற படம் அதனால் நீங்கள் எல்லாம் போய் பாருங்கள் நன்றி ஷாலினி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் எனது பேர் வீரசம்மன் நான் கலையக திரைப்பட துறையில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் குடிமகன் படம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த படத்தில் நான் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டாக நண்பராக நடித்துள்ளேன் இந்த படத்தினுடைய நடிப்பதற்காக என்னை இயக்குனர் சத்யாசர் அவர்களை அழைத்து என்னை இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டரில் நடிக்க சொன்னார் அப்பொழுது இந்த படத்தினுடைய முழு கதையும் என்னிடம் சொன்னார் இந்த கதையை கேட்கும்போது இந்த க படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாய சிந்தனையுள்ள தொலைநோக்கு சிந்தனையுள்ள இன்றைய இளைஞர்களுக்கு ஒரு கருத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்தது இதில் நாம் இதில் நாம் நடிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் ஏற்பட்டது இந்த படத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் இன்றைய இளைஞர்கள் குடிப்பழக்கத்தினால் எந்த அளவுக்கு அவர் உயிர் இழக்கின்றனர் உடல் ரீதியாக எந்த அளவுக்கு பாதிப்படைகின்றனர் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒரு ஆண் குடிப்பழக்க ஆளாதனால் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கும் மனைவிகள் அவரது குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு பாதிப்படைந்து அவர்கள் குடும்பம் பாதிப்படைந்து எந்த அளவுக்கு மற்றவர்களால் ஏலனப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் சீரழிகின்றனர் அந்த குடும்பம் என்பதை மிக தைரியமாக மிக ஒரு அழகாக அனைவ அனைவரும் பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய அளவில் இயக்குனர் அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு அழகான கிராமம் அதில் மிக ஒரு சந்தோஷமான சூழலில் அந்த ஊர் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு மதுபான கடை திறக்கப்படுகிறது அந்த மதுபான கடை திறந்தவுடன் அந்த ஊர் இளைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் குடிப்பழத்துக்கு ஆளாகிறார்கள் அங்கே இருக்கும் அவர்கள் ஆளாகி அவர்கள் பாதிப்படையும் போது அங்கே இருக்கும் பெண்கள் குடும்பங்கள்லாம் எந்த அளவுக்கு பாதிப்படைகின்றன என்பதை மிக ஒரு தைரியமாக எடுத்திருக்கின்றார் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஒரு சமுதாய சிந்தனையுள்ள இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஒரு அறிவுரை சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த படம் முழு வெற்றி அடைய ஊடகங்களின் பத்திரிகைகளும் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பீர்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இதில் நடித்த நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர் அவர் அனைவரும் அவர்கள் பணியை சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல தரமுள்ள பட வரிசையில் இந்த படம் அமையும் என்ற நம்பிக்கை உண்டு குடிமகன் இந்த கதை எப்படி உருவானதுன்னா ஒரு நாள் செய்தியில் வந்து செய்தி பேப்பரில் வந்து ஒரு சின்ன செய்தி வந்தது அதாவது கேளம்பாக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஒயின் ஷாப்பை மூடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நியூஸை படித்தோடனே இதையே ஒரு கதையை பண்ணான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்டர் சதீஸ்வரன் யோசித்தார் அப்படி யோசிக்கும்போது அந்த பையன் இதில் நடிக்க வச்சா நல்லாயிருக்கும் சொல்லிட்டு அவங்க அப்படி தான் இந்த படம் உருவானது அவர் இது டைட்டில் குடிமகன் வச்சு அதுக்கு ரொம்ப போராட்டமாச்சு இந்த டைட்டில் வாங்கிறதுக்கு ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து கடைசியில் போராடி வாங்கியாச்சு கதை என்னென்னா ஒரு அழகான கிராமத்தில் எல்லாம் அந்யோன்யமாக பழகிற இடத்துல ஒரு ஒயின் ஷாப் வருது அந்த ஒயின் ஷாப் வந்தால் அந்த வில்லேஜில் ஏற்படுற கலவரமும் அந்த வில்லேஜில் இருக்கிற குடும்பஸ்தர்கள் அவ படுற அவசியம் தான் அந்த கதை இதில் நான் வந்து ஒரு டீ கடை வச்சுருக்கேன் நடத்துகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கதாநாயகியோட அப்பாவும் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய மருமகம் தான் அந்த குடிக்கு அடிமையாகி அந்த குடும்பம் எவ்வளோ சின்ன பின்னமாக வருது தான் கதை எனக்கு டைரக்டர் வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு நண்பர்ன்றதுனால எனக்கு வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்ல சஜஷன் கொடுத்தே எடுத்துக்குவார் இதில் வந்து நான் வந்து கதாநாயகோட அப்பா அப்பாவா இல்லாமல் அந்த ஊரில் வந்து டீ கடை அந்த டீ கடைன்றது வந்து இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் எல்லாம் இல்லை அப்போ அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த டீ கடை தான் அந்த டீ கடை தான் எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் பக்கத்து வீட்டில் என்ன நடந்தது அக்கத்து வீட்டில் நடந்தது பக்கத்து ஊரில் என்ன நடந்தது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நடக்கிற ஒரு ஜாயிண்ட்டு தான் அந்த டீ கடை அந்த மாதிரி இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லோரும் அந்த டீ கடைக்கு வந்து போவாங்க அங்கே நடக்கிற பஞ்சாயத்துகள் 
அப்புறம் என் குடும்பத்தில் நடக்கிற என்னுடைய மருமகன் குடிக்கு எப்படி அறிமுகமாகிறாரு அதனால் அந்த கு குடும்பம் எவ்வளோ சின்ன பண்ணமாகுது அப்படின்ற பற்றி தான் கதை பிரசாந்துன்னு ஒரு மியூசிக் டேரக்டரில் அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அவரும் நண்பர் தான் அவர் ஏஆர் ரமன்ட்டு கீபோர்ட் பிளேயராக இருந்தார் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு கதைக்கு கதை கதைக்கு தகுந்த மாதிரி மெலோட் ஒரு ஒரு ரொம்ப மெலோடியான ஒரு சாங்கு கருத்துள்ள ஒரு பாட்டு நல்லா பண்ணியிருக்காரு நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் பத்மன் நான் ஒரு உதவி இயக்குனர் நடிகர் கொம்பன் கிடாரி எமன் ஒம்பது ரூபாய் நோட்டு இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் நான் நடிச்சிருக்கேன் முதல் முறையாக இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு குணச்சித்திர கதாபாத்திரம் ஏற்று நடிச்சிருக்கேன் ஒரு குடிமகன் இந்த படத்தை பேரும் அதுதான் ஒரு ஒரு குடிமகன் அப்படின்றவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த படத்தில் அப்பட்டமாக பதிவாகிருக்கு இயக்குனர் சதீஸ்வரன் சார் வந்து என்னால் இப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தை பதிவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆச்சரியம் அதை வந்து நாங்கள் ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துவிட்டோம் நான் நல்லாவே கொண்டு வந்திருக்கேன் நடிக்கும் பொழுது நான் நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து இந்த கதாபாத்திரத்தை எனக்கு விளக்கண விதத்துலையே அதுக்கு பிறகு நான் நடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அப்படியே பிகேவ் பண்ணிட்டேன் அவர் சொன்னதை நான் அப்படியே பிகேவ் பண்ணேன் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு தரமான திரைப்படத்தை எடுக்கிறதுன்றது வந்து எவ்வளோ பெரிய போராட்டங்கிறது வந்து நல்லா தெரியும் அங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி ஒரு அந்த போராட்டத்தை தாண்டி அவர் சந்தித்த பிரச்சனைகளை தாண்டி அவர் இந்த கதையின் மீதும் கதாபாத்திரங்களின் மீதும் கருத்தின் மீதும் அவர் வச்சுருந்த அந்த நம்பிக்கையை அசைக்க முடியாத அந்த நம்பிக்கையும் அந்த தெளிவும் தான் இன்றைக்கி இந்த திரைப்படத்தை குடிமகனை வந்து இவ்வளோ சிறந்த ஒரு திரைப்படமாக அங்கே கொண்டு வந்து நடிச்சிருக்கு நாங்கள் எங்களை ஷூட்டிங்ஸ்க்கு கூப்பிட்டு போகும்பொழுது ஒரு வில்லேஜை பார்த்த அந்த நம்பிக்கையை வந்து சந்தோஷம் வந்து நாங்கள் நடிக்கும்போது எங்களுக்கு கிடச்சிது ஏன்னா நம்ம வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வில்லேஜை தான் திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டே இருக்கோம் சினிமாவில் வில்லேஜுக்கு போவோம் ஆனால் பழைய வில்லேஜ் தான் படம் பிடிப்போம் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி கரண்டில் என்னவாக இருக்குது வில்லேஜ் அங்கே அரசியல் என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிற முதல் கொண்டு சினிமா என்னவாக அங்கே இருக்குது உறவுகள் இன்றைக்கி என்னவாக மாறி இருக்குது வருமானம் விவசாயம் எல்லாம் இன்றைக்கி என்னவாக இருக்குன்றது முதல் கொண்டு அதில் எல்லாமே அப்படியே பதிவாகிருக்கு இந்த தலைப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் குடிமகன் அப்படின்னாலே இன்றைக்கி ரொம்ப எளிமையாக குடிக்கிறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது இல்லை ஒரு குடிமகன் அப்படின்னா மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் குடிமகன் சொல்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு ஒரு சமூக விலங்கு நாம் அந்த சமூகத்தில் சமூக கட்டமைப்புக்கு உட்பட்டு அதன் கடமைகளும் பொறுப்புகளும் அதில் உள்ள பிரச்சனைகளையும் புரிந்த ஒருத்த அதில் உள்ள தெளிவு எவனுக்கு இருக்கோ அவன் தான் குடிமகன் அப்படி இந்த படத்தில் அந்த கதாபாத்திரங்கள்லாம் என்னவா இருக்குன்றது நீங்களே பார்ப்பீங்க அந்த தலைப்பு எவ்வளோ அவசியமானது ஒரு குடிமகன்றவன் என்னவா இருக்கணுன்றது முதல் கொண்டு இந்த படத்தில் தெளிவாக அலசப்பட்டிருக்கு பேசப்பட்டிருக்கு தொடர்ந்து நல்ல திரைப்படங்களுக்கான ஆதரவு பெருகிட்டே வர்றது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அந்த ஆதரவு இந்த திரைப்படத்துக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது நன்றி வணக்கம் இந்த குடிமகன்கிற இந்த படம் வந்து படமாக இல்லை சமுதாயத்துக்கும் இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு பாடம் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படம் எப்படியாப்பட்ட படங்கிறது இது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் அறுபது எழுபது சதவீத வீடுகளில் நடக்கின்ற ஒரு உண்மையான சம்பவங்களை படமாகவும் பாடமாகவும் எடுத்திருக்கிறார் இதனை இயக்குனர் திரு சதீஸ்வரன் அவர்கள் ஆகவே இந்த படத்தை நீங்கள் போயிட்டு பாருங்கள் இந்த படத்தில் வந்து நான் நான் ஆக்சுவலி நான் வந்து நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நான் வந்து நிறைய படங்களில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த படத்தில் அவர் நடிச்சிருக்கிறேன் அந்த நல்ல ரோல் தான் ஆக்சுவலாக என்னாலேயும் இந்த குடும்பம் பாதிக்கப்படும் இந்த கதாநாயகன் கதாநாயகன் இருக்கிற அந்த ஃபேமிலி வந்து என்னாலேயும் பாதிக்கப்படுற மாதிரியான ஒரு ச கேரக்டர் தான் எனக்கு இயக்குனர் கொடுத்துருக்குறாரு நீங்கள் இந்த படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் கண்டிப்பாக இது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அதுக்கு நீங்கள் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்கணும் நீங்கள் எல்லோரையும் போய் தேட்டரில் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வெளியில் வரும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு தான் வெளில வருவீங்க அது மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் இருக்கும் ஆனால் தயவு செய்து தேட்டரை போய் பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்ன மனமார்ந்த நன்றி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் எஸ் எம் பிரசாந்த் குடிமகன் படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு சாங் அமைச்சிருக்குங்க ஒன்று வந்து அப்பாவுக்கும் பையனுக்கு இருக்கிற ஒரு சென்டிமெண்ட் இது வந்து மிஸ்டர் ஸ்னேகன் சார் லிரிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி ஒரு சிங்கர் சிங்கர் பேர் இன்னொரு சாங் வந்து வேல்முருகன் பாடிருக்காரு அந்த லிரிக் வந்து ரவி அரசன் சொல்லிட்டு எங்கள் டீம் மெம்பர் ஒரு கவி கவி அவரதும் கவி தான் ஸோ இதில் வந்து வில்லேஜ் பேஸ் மூ சப்ஜெக்ட் வந்து ஸோ அதனால தான் நான் வில்லேஜ் மியூசிக் தான் கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு மெசேஜ்
நேயர்களுக்கு வணக்கம் சதீஸ்வரன் குடிமகன் படத்தோட இயக்குநரின் தயாரிப்பாளர் குடிமகன் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்களோட ஒட்டுமொத்த பதிவாகத்தான் இருக்கிற படம் ஏன்னா இது ஒரு ரெகுலர் சினிமா கிடையாது தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இன்றைய சூழலில் வாழும் சூழ்நிலை தான் ஒரு பதிவாக பண்ணியிருக்கோம் அவங்க சந்திக்கிற பிரச்சனை அவங்களுடைய போராட்டங்கள் அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் வேதனைகள் ஒட்டுமொத்த பதிவு தான் அந்த குடிமகன் இதில் வந்து அப்பா பையன் உறவு இதுவரையிலையும் அப்பா பொண்ணு அந்த மாதிரி நிறைய அப்பா பையன் உறவுங்கிற தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில படங்கள் தான் சொல்லியிருக்கோம் அப்பா பையன் உறவுக்காக ஒரு சாங் பண்ணியிருக்கோம் அதில் சினேகன் சார் அது எழுதியிருக்காரு தெய்வங்கள் இங்கில்லை தந்தைக்கு நிகராய் அப்படின்னா இதை ஸ்ரீராம் பார்த்தசார் இது இப்போ ஆடியிருக்காரு எம்எஸ் பிரசாந்த் மியூசிக் கண்டிப்பாக அந்த சாங் வந்து எவர் கிரீன் சாங்காக இருக்கும் இதில் ஊர் உலக நாடு நகரம் இரவு பகலாக குடிக்குது அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்கும் இதை ரவியரசன் எழுதியிருக்காரு இது வேல்முருகன் சார் பாடியிருக்கா எப்படி கண்டிப்பாக இது ஒரு கான்செப்டில் பண்ண ஒரு ஃபோக் சாங் சாங் வந்தோன்னா கண்டிப்பாக ஊர் உலகமெல்லாம் பேசக்கூடிய ஒரு சாங்காக இருக்கும் இந்த படத்தை குடும்பத்தோடு தேட்டரில் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கான தனி ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் பார்க்குறது தான் எங்களுக்கான சப்போர்ட்டு தேங்க்யூ